Всем большой привет! Меня зовут Марина. Сегодня у нас будут пустые банки с магазином Fix Price. Не знаю, Жейвен, я уже не помню чего. Если вам интересно, присоединяйтесь к просмотру. Я скажу свои полноценные отзывы. Стоит покупать, не стоит покупать. И первое, что покажу, это сорти Color. Закончилось у меня это средство. Гель для стирки понравился. Понравился классный, хороший. Очень, кстати, удобный флакон. Такой, какой должен быть. В том смысле, что если вы наливаете сюда средства. И вот так это все выглядит. И я прокидывайте назад эту крышечку, ничего по банке у вас растекаться не будет. Потому что многие банки вот такие грешат тем, что растекается прямо сверху все. М -м, насыщенный, приятный аромат. А, нормально хорошо стирает. И причем объем здесь был полтора литра. И покупала, по-моему, мне кажется, в светофоре. Цена была там рублей 150, по-моему. В общем, короче, с удовольствием бы я повторила это средство. Но по светофоре у нас эта тема пока пропала. Не помню, оставался, оставался ли аромат на белье. Скорее всего, легкий-легкий, как я замечаю, остается. Но потом, когда он повисит, то выветривается на улице, либо в помещении. Но, естественно, быстрее выветривается. Вот этот аромат, конечно, посильнее и более стойкий, так как это у нас уже кондиционер. Пион и белый чай очень приятный аромат. Прям такой насыщенный, даже вкусненький какой-то. Такой сладковатый, сладенький. И написано, что нежно расслабляющий. Это от Хенкель, это фикс прайс. По-моему, 99 рублей он стоил, 910 мл. Смягчает, аромат остается на белье. Ну, естественно, тоже потом выветривается, конечно. Но когда белье на улице у меня даже висит, пахнет. Этот аромат по всему двору как бы слышно. Но потом он исчезает, естественно. Ну, все, что надо, он делает. Это здорово. Так, Колгейт Плакс. Это у нас Карадуба и Пихт. И пихты вкус, он такой насыщенный. Кто любит насыщенный вкус, это как раз самое то. 99 рублей за пол-литра фикс прайсе, это замечательно. Освежает, возможно, даже немножечко снимает у нас поление с десен небольшие, не сильно, прям серьезные, конечно. И цена хорошая, фикс прайсе замечательная. Так, вот такой, значит, от Хималаи увлажняющий крем для умывания закончился. Для нормальной и сухой кожи лица. Алоэ вера огурец содержит мыло, очищение, увлажнение, питание для ежедневного ухода. Хорошее средство, мне нравится, оно деликатно смывает. Мне даже косметику смывала. Мыльное такое, знаете, как какое-то, как будто бы расквашенное мыло по ощущениям. Приятный, конечно же, аромат. Свеженький, зеленый. Он на кремовой основе, очищает кожу хорошо, что еще нужно. И единственное, что слегка может иногда так и подсушить не сильно кожу. В принципе, для любого типа и кожи лица. Ну, в крайнем случае, не знаю, я просто привыкла постоянно носить после любого средства крем. Сушит, не сушит, наношу крем в любом случае. Поэтому я не замечаю каких-то таких моментов легкого-легкого подсушивания. Но практически не сушит кожу. А, это тоже что-то фикс прайс, 77 рублей покупала давно-давно. Всем известный Вилор, где для стирки 55 рублей, по-моему, фикс прайс. Стоит для черных тканей, хороший, беру уже несколько лет и буду дальше брать. Отличный, приятный аромат, мягкое белье, никаких разводов. Да и за целый литр 55 рублей отлично. Так, флакон, значит, у нас средиземноморское приключение. Было у меня их два штуки в наборе от Avon Sensons. Моменты безмятежности с ароматом лимона и черной смородины, увлажняющий гель для душа с экстрактом морской, морских водорослей. Я не знаю, сейчас есть они или нет в каталогах, что-то я не обращала внимания, но мне кажется... Я когда вылила его на мыло, то есть первый флакон у меня ушел тут 250 мл, поэтому ничего не стоит мне просто флакон весь тюбик вылить, дозатора для мыла жидкого. Приятный аромат терпкого такого чая черного со смородинными листочками. Но я его что-то как-то не очень оценила. Но когда я мужу поставила такой флакон в использовании как гель, то я воспользовалась сама им несколько раз уже на тело, как гель. И, ну, мало того, что, ну, то, что он пенится хорошо, и, и то, что он там увлажнение как бы не создает пленки сухой, вернее, не сушит кожу, но ну, оставляет в любом случае пленочку на коже. 
гелевую. Это понятно. Но я поменяла свое мнение к аромату. Аромат мне понравился. Как ни странно, мне вообще как-то больше в мужскую сторону вначале показался, когда именно в мыли для рук. А когда я уже сама им пользовалась под душем, то аромат свежий, такой освежающий, приятный. Даже летом, кстати, в удовольствие я им попользовалась немножко. Вот Одно я допользовала муж. Мужу тоже аромат понравился. Свежий, чайный, с листочками. Черный с народиной. То есть, прям такой, знаете, летом вообще это хорошо заходит, как оказалось. Нравится, понравился. Так, с фикс прайса вот такой крем для рук и тела. Крем масса сладкий миндаль от Нравится этот крем. Единственное, что здесь, кстати, очень много масел входило в этот крем. И он достаточно хорошо питал и увлажнял мне кожу. Ухаживал за кожей хорошо, хоть на тело. Не могу сосредоточить, никак сфокусировать. Хоть на тело, хоть для рук, хоть для ног. То есть он универсальный. И действительно, при постоянном пользовании эффект чувствовался. То есть, что кожа на руках разглаживается, что она увлажненная, на ногах. Для тела приятный, не жирный. При том, при всем, что есть много масел. Отличный крем. И я такая, если, не допустим, никаких вариантов не будет, с удовольствием повторю. 200 мл цена, не помню, то ли 77, то ли 55. Ну, думаю, стоит обращать на них внимание. Тем более, потом на Новый год покупала себе уже в таком красивом оформлении. Опять же, от Сиандо, крем масса для рук и тела. Единственный минус, что здесь, это от Парли у нас Казань. Здесь уже было чуть поменьше масел. Здесь пишут, бархатная крем масса великолепно питает, влажняет, защищает нежную кожу. Здесь очень, кстати, вкусный аромат лимонного пирога, который поднимает настроение, наполняет энергией. Обалденный аромат. Отличное оформление, поэтому если они не испортятся, эти крема, я с удовольствием буду повторять. Особенно в таком красивом оформлении. Также увлажняет, питает. Очень приятен в пользовании для тела, не только для рук, для ног. И аромат до сих пор тут банки держится. И такой слегка не чисто белый, по-моему, слегка жел желтоватым был таким э оттенком. Классный, приятный. У меня еще точно такой же ягодный какой-то стоит тоже новогодний, с новогодней тематикой в холодильнике. Я вот им тоже буду пользоваться. Так, а про этот, здесь был тоже прекрасный вкусный аромат, кстати. Но там была какая-то нота такая удушающая, которая меня раздражала. Но потом я к ней привыкла под конец. Так что крема мне эти очень нравятся, классные. Никотиновая кислота, опять же, из Fix Price. Знаю, что продается такая в аптеке. В таком виде и в другом. 65 мл в каждом флаконе для волос, рост волос, укрепление корня волос, остановление. Многие не любят этот продукт. У многих вызвал бешеный зуд на голове. У кого какой. Проверяют все на сгибе локтя. По сути, надо проверить, там есть аллергия у вас или нет. Я проверила, у меня локоть зачесался. Ну, вернее, сгиб локтя зачесался. Но я думаю, все равно попробую на голове. Купила я два флакона, потому что меньше двух смыслов их нет использовать по рекомендациям самого производителя. Это у нас Мирола. Лично как получилось у меня. Достаточно удобные флакончики, жидкость, особо там ничем не пахнущая. И что я хочу сказать. Мне удобно наносить, во-первых, этими носиками. Вот так это выглядит по рядам, по проборам волосяной поверхности головы. Первый раз, когда я нанесла, у меня был легкий зуд по голове, но не сильно напрягающий, поэтому я чуть-чуть почесалась, ничего страшного не произошло, но рискнула нанести второй раз. В итоге я два флакона использовала, ничего у меня больше зуда никакого не вызывало, все было прекрасно. Нанесла, щеточкой массажной себе, массаж головы сделала. Не знаю, я не вижу, что мне прям какой-то пух рос или еще что-то. Но я думаю, эта подкормка для корней все-таки будет неплохая. Вот, аптечную еще надо будет попробовать купить никотиновую кислоту. Как она будет работать, интересно. Поэтому даже не знаю, рекомендовать или нет. Кто-то хвалит этот продукт, кто-то хает, не знаю. Но, в принципе, у меня все нормально. 77 рублей стоит каждый флакон в фикс-прессе. Цена там, кстати, ниже, чем в аптеке. Такой крем-депилятор у меня. Э, деликатный написано. С алоэ вера от Vitex. Для чувствительной кожи эффективно удаляет волос, увлажняет и защищает кожу во время депиляции. Короче, для рук, для ног и для интимной зоны он подходит. Содержит гель алоэ вера, который увлажняет, защищает кожу от раздражения во время действия крема. У меня никаких раздражений, ничего 
не вызывает. Единственное, что у него запах такой какой-то кис кислоты какой-то. Мне какой-то уксус напоминает. Ну, ничего страшного. Единственное, что с первого раза, естественно, он ничего не снимает. Ну, второй раз нанести, поддержать больше, чем здесь написано. Не 5, не 10 минут, а 15-20. Там, короче, смотрите по своему состоянию. Ну, крем рабочий, нравится. Это мой не первый флакон уже. 120 мл стоит до 200 рублей. И цена неплохая, работает хорошо. Ну, немножко уксусом повоняет, ничего страшного. Был в коробочке, в коробочке лопаточка. Все как положено, полный набор. Ну, опять очередная хана, укрепляю волосы. И написано, что индийская. Но это у нас вот так арт колор. Обычная нормальная хна, поэтому... Что можно сказать? Хна и на в Африке хна. Работает, укрепляет волосы. Мне нравится и пользоваться. Волосы у меня, конечно, не такого цвета посветлее. Не красные, не оранжевые. Поменьше поддержите. Будет менее цвет, так уржинку даст. Побольше будет поярче порыже. Естественно, что он сходит быстрее, чем обычная краска немножко. Но так она и укрепляет же на волосы. Это чувствуется. Я периодически за всю жизнь то краска по полю, стухну несколько лет, то опять краска несколько лет. Вот так чередую. И, естественно, держать надо ее под колпаком обязательно во время окрашивания. С фикс прайс вот такие. Значит, у нас при воспалениях полости рта и просто для профилактики. Четыре пластинки. Это у нас коллагеновые пластины для десен с маклей, шалфеем, шиповником, ромашкой. У меня периодически бывают проблемные места, места в, в деснах. Вот. И я как бы эти подушечки с удовольствием применяла. Покупала я сразу несколько упаковок. Здесь написано, снимает кровоточивость, оказывает антисептическое действие, повреждение ткани, обладает... Более утоляющими свойствами тут я не могу ничего сказать. Симулирует восстановление, обеспечивает противовоспалительный эффект. Ну, во-первых, они сами все коллагеновые. Вот. Здесь всего их 4 штучки каждой упаковки. Цена, я не помню, покупала в экспрессе, по-моему, у нас, по крайней мере, их уже нет. А 4 пластинки, вот так вот они тут находятся. Коллагенные такие мягенькие губки. Приклеиваете на ночь на больное место десны. Вот, и, и засыпаете. Утро просыпаетесь, все растворилось, все впиталось, и все. В принципе, хорошие, но единственное, что мне кажется, их надо покупать не несколько пачек, а штучки 4-5 и прям пользоваться. При мере необходимости. Вот при болях, не знаю, как они работают. Если знаете, напишите. Прекрасная мыльца Абсолют. Так, фитокомпонента 3 против бактерий, не содержит реклазан. Приятная, желтенького цвета, нравится, приятный аромат, приятное мыло, ну еще и антибактериальное. Это у нас с ромашечкой. Ну ароматик такой, конечно, цветочный. И большой кусочек, 90 грамм. Так, вот такой у нас мастер-блеск Deo блоки для унитаза с лесным запахом. В пачке яркий такой насыщенный свежий аромат э -э, пихтовый. Вот, аромат гигиена пена антиналет неплохие хочу сказать за 70 рублей я купила три штуки в магнит косметик знаете вполне нормальный за эту цену там три шарика 40 грамм каждая упаковка достаточно нахватает на 2-3 недели спокойно за эту цену просто классно и вполне единственное что пенку дает очищение немного поддерживает не скажу прям сильно прям чистый будет унитаз нет но он поддерживает там чистоту Пенку дают небольшую. Быстро не расквашиваются, что мне нравится. Единственное, что мне не хватает аромата. Где-то, может быть, в унитаз с головы залезть. Возможно, есть аромат. Но, естественно, он не распространяется по ванной комнате, по туалету. Я думаю, будет его, скорее всего, не слышно. Вот. Ну, в принципе, все эти средства, они... В принципе, не все. Не, не все так вот слабенько пахнут в действии. Вот доместос, допустим, если приклеивать пластиночку к унитазу, там прямо и ароматизируется само помещение. Вот. Так, от Невей бальзам для губ с натуральными маслами. Она мне не закончилась. Я пользуюсь этим бальзамом. Ванильный поцелуй. Это с фикс прайс. 77 рублей. Хорошая цена. Так оно везде обычно дороже. С ароматом ванили, маслом, авокадо и жажаба. Вот такой флакончик пластиковый. Миленький, хорошенький. В принципе, неплохой бальзамчик. Сделан в Германии. Единственное... А, кстати, прекрасный ванильный вкусненький аромат насыщенный. Что мне тоже нравится. Увлажняет. На ночь наношу. Все хорошо. Но единственное, что от фитокосметики я уже как-то говорила. Что мне... В которой тот же самый фикс прайс. И он дешевле. Там 27,50. 
Он лучше качества, мне кажется. Не то, что качеством, он действительно тающий, этот более плотный. Тот именно тающий, тоже с прекрасным ароматом. И мне больше нравится, как он увлажняет губы. То есть, фитокосметика здесь рулит. Так, масочка у нас опять Невея, сыворотка концентрат. Это 10 минут, 10 минут надо как бы держать. Гиалуроновая кислота, алоэ вера. Три мгновенных эффекта. Глубоко увлажняет, освежает, выравнивает кожу. В принципе, все это он делает. 99 рублей в экспрессе стоит такая масочка. 28 грамм. Не надо ее смывать, что мне очень нравится. И внутри выглядит она вот так. Мне понравилось. Отличная. Ну, была бы хотя бы 77 рублей, я бы, наверное, повторила. Чуть 99 рублей, просто мне как-то, знаете, куча масок, и меня жаба душит. То есть, получается, она выглядит вот так. Снимаем вот эту часть, на лице остается у нас только вот это. Ну, и все, гликала хорошая. Увлажняет, питает, свою работу делают, маской довольна. Лицо очень свеженько после этой масочки выглядит. Пропитано просто отлично. Так, еще маска, опять же, фикс прайс коллаген. Хорошая. Это у нас Корея, замечательная. Тут вообще с этой маски две маски даже сделала. Эластичность коррекция вала. Опять же, с коллагеном, гиалуроновой кислотой. Эту маску, кстати, я делала даже под... Мизорулер и после мизорулера еще делала масочку. Вот на два раза мне ее хватило как раз таки на две процедурки. Нравится хорошая и пропитанная, питает эффект на лицо. Цена то ли 55, то ли 77, вот не помню какая фикс прайс. Вообще люблю очень эти маски, поэтому буду повторять их. Так, это у меня закончился такой зеленый кофе. Наконец-таки молоты с имбирем. В аптеке когда-то давно покупала 250 грамм. Причем что-то около 300 рублей. И худела я. Было у меня время, когда я покупала зеленый кофе. А, ягоды вот же было одно время модное, чтобы похудеть. Я их покупала, ела. В итоге там заваривала через себе. В итоге, естественно, я от них не похудела. Ну, знаете, такая надежда как бы была. Слишком были громкие рекламы сколько-то лет назад. А потом следом за год же пошли зеленый кофе. Я выписала даже с какого-то сайта целую посылку себе зеленых кофе. Всяких, всяких вариантов там. В итоге тоже ничего мне не помогло. И в итоге я пришла на аптеку. В аптеке купила вот таких пару упаковок. И я хочу сказать, что зеленый кофе это на самом деле работает с имбирем. Но с условием, что вы сделаете занятия, активно поработаете физически, либо позанимаетесь в зале, либо дома, попотеете, потом сядете и выпейте чашечку кофе горячего, не горячего, ну, желательно горячего, вот берем молотого. И тогда, знаете, такое ощущение, что эта вся система работает. То есть похудение вы однозначно чувствуете. Если просто тупо его пить, то, естественно, ничего работать не будет. Я наконец-таки, я как-то закинула эту пачку, вот, и в итоге, наконец-таки, я ее закончила с трудом, выкину, и места на меня занимать больше не будет. И покупать, в принципе, я не вижу смысла эти зеленые кофе, ни соберем, ни без имбиря, никакого варианта. На вкус, естественно, что она никакой, невкусная, неприятная, горчит. Я не люблю зеленый кофе. Вернее, пить кофе и зеленого кофе не люблю, тем более соберу. Это, видимо, на любителей. Закончила пудрочку, одну из пудр, которая у меня открыта, от Жан Мишель. Вполне нормальная пудра, и какая-то она была недорогая фикс, фу, фикс прайси, в этом магнит косметика, их по акции несколько штук покупала, даже показывала. Нормальный цвет, нормально и вполне пользоваться, ничего плохого этих пудрок там за 100 с копейками рублей я вообще не вижу. Кстати, это зеркало, я и забыла за него. Так. Вот, здесь была пуховочка, ее уже нет. Единственное, что она, конечно, не такая мелкая-мелкая, дробленная, нежели, допустим, подороже пудра. Или с того же даже Алиэкспресса заказала пудру, также показала на видео. Вот, и та прям вообще микро. Это чуть-чуть по... Грубее, но на лице, знаете, тоже совершенно особо незаметно. Ничего плохого я не вижу. 0,4 тон вполне, помню, был нормальный. Кстати, вот, нашла крупиночку. Цвет хороший и, по-моему, даже подходил для такой слегка подзагоревшей кожи. Вот у меня загорелая рука и вполне все хорошо сливается. Хотя вообще, если честно, я и хоть бюджетные пудры, не бюджетные, я еще ни разу не видела каких-то плохих пудр, чтобы прям я нанесла пудру и у меня на лице был какой-то ужас. Единственное, что она могла случайно оказаться темной, мне цвет не подходил, но чтобы было видно, я вот такого не припомню. Видимо, уже давно таких пудр прям плохого качества, мне кажется, уже никто не делает. 
В принципе, на этом сегодня я все. Надеюсь, мое видео вам оказалось чем-то полезным. Спасибо за просмотр, лайки, дизлайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы поймать мое следующее видео. Всем пока, спасибо за просмотр.